इससे और स्प्रेड कम हो जाएगी योग तो इसके बाद लगेगा तो और कम हो जाएगी तो अगर हम अपने मन की स्पीड को कम कर ले तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे और हमारी संकल्प साधारण नहीं मनुष्य जैसे नहीं महा हमारा एक एक संकल्प का कल्याण करने वाला होगा तो बड़ी चीज है उससे चारों ओर अगर हमारे मन महान बच्चे भी थे और पति और जब पति को बच्चों को संभालना पड़ा खिलाना पड़ा ना नहीं याद आ गई फोन किया कहा हो जल्दी आ जाओ कहा मैं तो नहीं आऊंगी लेने आ जाओ आ गया का अंदर नहीं आऊंगा होटल में रहूंगा बिल्कुल नहीं यही रहना पड़ेगा बेचारा परवश था बहनी के रह गया किसी से मिलाना नहीं मिलूंगा किसी को बहन आधा घंटा क्लास ले लिया सब अच्छा हो गया ऐसी माताएं कौन कौन है जो मोह छोड़ के पति को कहे जाओ मैं चली है कोई दमदार माता है यहाँ मुश्किल काम है कह भी हाय मेरे बच्चे इन्हें खिलाएगा कौन भले पवित्रता छोड़ देती हूँ ऐसी स्ट्रॉन्ग बहने महिलाएं संसार का और जो मोह में है पवित्र नहीं रहने देता पति क्या करें भाई जी कितने आए हो मेरे पास इस बार ही अभी तो सब आते हैं ना मैंने कहा जो पवित्र बनने के लिए अपने जीवन साथी की परमिशन चाहती है वो उसका अगला कल्प तो पूरा हो गया वो पवित्र नहीं रह सकती पवित्रता के लिए अगर ताकत नहीं है अपने में कोई साथ दे या न दे हमें तो ये महान धारणा अपनानी है भगवान की आज्ञा है वही शक्तिशाली है पसंद आई कहानी है नहीं भाई से पूछता हूँ माता से नहीं है पसंद आई भाई भी है पावरफुल ऐसे कई कुमारों ने भी किया है ब्रह्मा कुमारी को छोड़ो उन्हें क्या पता ब्रह्मा कुमारी क्या है भगवान को छोड़ो तो हिस्सा मिलेगा नहीं तो निकलो घर से कई कुमार ने किया अपने यहाँ कैसी तैयार की 
एक बैग बस यही हमारा हिस्सा है चले हम निकल गए देखते रह गए परिवार काम तो धमका ही रहे थे इतना तो ये ही कर दिया फिर तो बाबा का साथ मिला अच्छी नौकरी मिल गई बहनों ने साथ दिया अब वो उनकी ओर देखते हैं अपने संकल्पों में ताकत चाहिए जो डरते हैं जिन्हें बाबा पर विश्वास नहीं जो बाबा को जानते नहीं वो घबराते हैं पवित्रता में बहुत ताकत है बाबा क्या करते थे बर्तन मांगने पड़ो बड़े मांगो पवित्रता को नहीं छोड़े ये है पावरफुल थॉट इनसे आत्मा पावरफुल बन जाती है आजकल तो कम निकलती है ऐसी आत्माएं लेकिन उन दिनों तो बहुत निकलती थी तो साधारण बोल कर्म संकल्प न हो जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना हो जिन्हें कुछ करना हो बाबा ने भाग्य की बात की कैसा भाग्य हीरे तुल्य जन्म सत्युग में भी नहीं श्रेष्ठ भाग्य सोच कर देखो अपने भाग्य के लिए भगवान सामने कोई बोल सकता है सब कुछ देने के लिए तैयार मांगने की जरूरत नहीं स्वर्ग हथेली पर ले आया है ये है तुम्हारे लिए ले लो फ्रेश करो बहुत बड़ा भाग्य भगवान ही हमारा है या नहीं भाग्य किन किन माताओं का ऐसा बड़ा भाग्य है देखो मैं अच्छा अब भाग्यवान है माता आगे वाली नहीं पीछे दृष्टि कर ली तो आगे वालों ने सोचा हमारा हमारा हमसे प्रसन्न नहीं है बहनों से है करने बहुत प्रति कौन कौन बहुत भाग्यवान है सब तुम नहीं तीन तरीके श्रेष्ठ प्राप्तियों के पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्तियां पुरुषार्थ में ज्ञान भी और योग भी जितना इसको हम बढ़ाएंगे पूरे कल्प का भाग्य बनाएंगे सोच लें सभी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्या नहीं की अभी कल की थी बड़ी क्लास में की थी या माताओं क्लास थी उसमें की थी ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति के कारण आपका अगला पूरा कल्प बेकार हो रहा हो बात तो स्पष्ट है ना एक माँ अपने बच्चे के कारण कुछ नहीं कर पा रही बच्चा तो छोड़ के चल देगा लात मार के लेकिन माँ ने पूरा संगम युग बेकार कर लिया है मैं माताओं को अवधान दे रहा हूं ये बात सबकी है पूरा संगम बेकार कर लिया माना अगला कल बेकार हुआ इसका मार्ग निकालना है कोई साथ न दे नहीं देंगे साथ सत्य को साथ देने वाले संसार में कलयुग में नहीं होते सत्य का युग सतयुग है कलयुग पाप का युग है सत्य का युग है यहाँ सत्य के मार्ग में रोड़े हैं कांटे हैं सत्य अकेला हो जाता है सत्य की कोई सुनता है ब्राह्मणों में भी सत्य की कोई नहीं सुनेगा जो तेरी तरह है उनकी सब सुनेंगे ये है खुला बोल देता हूँ है या नहीं उस सत्य को अकेले ही चढ़ना है सत्य को बाबा के बल पर चलना है सत्य को याद रखना है सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते काले बादल छट जाएंगे सत्य का सूर्य उदय हो जाएगा ये किसने कहा था माताओं को बता किसने कहा था ये ये भगवान के मान शांति भवन के बाद सुंदर पावर सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं सत्य में शक्ति है स्वयं ही सिद्ध होने की पर सत्य को सहन करना पड़ेगा टाइम लगेगा सिद्ध होने में 
टाइम लगेगा ये हमें मानना पड़ेगा ये नहीं आज हम सत्य हैं और कल वो सिद्ध हो जाएगा पाँच साल लग सकते हैं आपको पाँच साल अपनी स्थिति को सत्य पर आधारित रखते हुए पावरफुल बनाना होगा जहाँ सत्य डगमग हो जाता है ध्यान से समझने के लिए हम सत्य हैं लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं हमने स्थिति बिगाड़ ली तो हमारा सत्य निर्बल हो गया वो सत्य शक्ति नहीं रहा इसलिए सत्य से लोगों का विश्वास हटता है कि सत्य की कोई नहीं सुनता भगवान ने तो कह दिया जिधर सत्य है उधर मैं हूँ परंतु ये अनुभूति तब होगी जब हम सत्य की शक्ति में अचल अलोल रहेंगे तब स्थिति हिला दी तो बाबा का साथ नहीं ठीक है पसंद है बहनों को बहनों की बात है पसंद है सीरियस हो गए सभी भारी बात सुन ली तो पुरुषार्थ के द्वारा अपनी प्रारब्ध को श्रेष्ठ बनाना प्राप्तियों से संपन्न होना प्राप्तियां तो बहुत हैं बाबा का प्यार भी प्राप्त होगा बहुत बड़ी चीज उससे अपनापन भी प्राप्त होगा सर्व खजाने प्राप्त होंगे जहां से मुरली की शुरुआत थी गहन सुख शांति कहने में आ जाता है ना सुख शांति सुख ईश्वरीय सुख बहुत है? देखो खाना खाया कोई व्यक्ति भूखा था खाना खाया उसने सुख मिला लेकिन कभी मनुष्य खाना खाकर कहेगा बहुत आनंद दोनों फीलिंग अलग अलग है खाने में कैसे वाइब्रेशन भरे जरूर नहीं टेस्टी बनाओ मिर्ची बहुत डाल दिया तब आनंद आएगा और तो सी सी करेंगे आनंद वैसे भी नहीं है लेकिन कभी खाने का सुख मिलेगा और कभी फीलिंग होती है आनंद की सबको पता है इस फीलिंग का परम सुख बाबा से जो मिलता है वो बड़ा ही गहन है उसको अतिन्द्रिय सुख कहते हैं वो ये सुख नहीं है तो यहाँ मिलता है वो सुख और उस परम शांति को प्राप्त करना ये बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी की प्राप्तियाँ हैं हमारे संकल्पों में ताकत आ जाए हमारी विल पावर बढ़ जाए ये बहुत बड़ी प्राप्ति हो सबसे बड़ी प्राप्तियाँ भाई आगे के बताएंगे कुमार बैठे ना सब और सबसे बड़ी प्राप्ति आपको करनी है बाबा से वरदान मिल जाना बाबा के बहुत समीप हो जाए समानता की फीलिंग हो जाए लगे हम और वो बहुत समीप हैं समान हैं अपना भी जो बड़ा स्वरूप है वो आ जाए जीवन में हम भी बहुत बड़े हैं ये प्राप्तियाँ बहुत सुंदर हैं श्रेष्ठ हैं ये सुन के सोचना नहीं कि हम कैसे करेंगे हमें तो हुई नहीं सबको हुई है थोड़ी या ज्यादा उसको बढ़ाना अपने हाथ इसलिए साधारण संकल्पों से बाहर निकलना है इम्पोर्टेंट चीज है बाबा ने संपूर्ण प्योरिटी की ये डेफिनेशन दी है कभी इसी रोल में भी है जहाँ हम बैठे हैं संपूर्ण पवित्रता केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का नाम नहीं संपूर्ण पवित्रता अर्थात साधारण संकल्पों से भी ऊपर महान संकल्पों में स्थित होना ऐसी पवित्रता बहुत डिवाइन होती है दिव्य तेजस्वी वो पवित्रता प्रकृति को पावन करती है वाइब्रेशन वो पवित्रता ऐसे ही चमकेगी जैसे पूर्णिमा का चंद्र सबका ध्यान कीजिए वो समय आ रहा है जब ब्राह्मण परिवार की संपूर्ण पवित्र आत्माएं चमके भी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह लेकिन वो संपूर्ण पवित्र आत्मा में बड़े लोग नहीं होते 
स्तुति करते हैं लोग बड़ों को देखते हैं जो स्टेज पे हैं वो शायद बड़े हैं नहीं भूल जाओ वो कोई साधारण कन्या हो सकती है गाँव की रहने वाली वो कोई भोली भाली माता हो सकती है वो कोई कुमार हो सकता है वो ऐसा भी हो सकता है जिसको अभी तक कोई न जानता हो वो प्रत्यक्ष होंगे और ये लहर चली बहुत सुंदर समय भी आ रहा है ब्राह्मणों के लिए ये बीच में परीक्षाओं का समय है मैं ये भी आपको स्पष्ट कह दूँ बहुत सारे लोग आज कल आते हैं मन नहीं लगता कहीं भी बहुत लोग आते हैं कहीं भी मन नहीं लगता नींद आती है जिन का सुख नहीं मिल रहा है एक एक अजीब सी उदासी रहती है मन में सब कुछ है लेकिन संतोष की फीलिंग नहीं है ये भी नहीं कि इच्छाएं हैं आगे आ जाओ अरे यहाँ बैठे ये भी नहीं कि इच्छाएं बहुत हैं सब कुछ है पर एक आंतरिक जो संतुष्टि और खुशी होती है वो नहीं है क्या है ये मैं बहुत सुनाता हूँ ये और सबको ये रहस्य मालूम होना चाहिए कल भी बाबा के सब थे हम उस पर आ रहे हैं ये वो समय आ गया है मैंने बाबा के वो सब नोट कर लिए थे जीवन में एक दिन आएगा सबके हिसाब किताब चुक तो होने की गॉडली मिशनरी बहुत तेज हो जाएगी अब वो समय आ गया है अब हिसाब किताब का चक्रव्यूह पूरा होने का चक्रव्यूह प्रारंभ हुआ है इसलिए क्या हो रहा है सभी के जन्म जन्म के विकर्म अब जागृत होने लगे हैं वो विदाई लेंगे ध्यान से सुनने सभी सुनाएंगे आप ये संसार को ये संसार की समस्याओं का बीज है कारण है सब के अंदर उनके विकर्म जागृत होंगे होने शुरू हो गए किसी को नींद नहीं आएगी कोई डिप्रेशन में जाएंगे कोई बिना मतलब ही बेचैन सा फील करेंगे अशांति की फीलिंग में रहेंगे इस समय में हम प्रवेश कर चुके हैं इसलिए जो बुद्धिमान है उन्हें योग अभ्यास बढ़ाकर अपने विकर्मों को तेजी से नष्ट करना चाहिए वो जागृत होंगे तब चैन से नहीं रहने देंगे इससे ही सबके कई तरीके होंगे विकर्म विनाश होने के विनाश काल में थोड़े बता देता हूँ जल्दी जल्दी जन्म जल्दी जल्दी मृत्यु जब भूकंप शुरू हो जाएंगे जल्दी जल्दी मरेंगे जल्दी जल्दी जन्म एक एक साल में पुनर्जन्म डेढ़ डेढ़ साल में पुनर्जन्म क्योंकि जन्मने में और मरने में सबसे ज्यादा सजाएं मिलती है ये बाबा के माँ बाप सुना मेरी बात नहीं है नींद ना आना डिप्रेशन होना भटकती आत्माओं का प्रकोप होना ये विकर्म नष्ट करने के साधन मिलेंगे ज्यादा विकर्म इनमें नष्ट होंगे अब इनसे हमें विकर्म नष्ट कराने हैं या योग बल से करने हैं सब सोच लें इसलिए अलवेलेपन को छोड़कर गहन तपस्या में लगे संतुष्ट रहना संतुष्ट करना बहुत बड़ा पुण्य है रहना भी कम लोग जानते हैं करना तो बहुत कम जानते हैं माल भगवान का संतुष्टि नहीं कर पा रहे जैसे मेरा है मेरी जेब से खर्च हो रहा है माल भगवान का है या नहीं संतुष्ट करना सीखे माताओं का माल भी भगवान का ही है है या नहीं ये आपका है माता है मजा नहीं आता कहा या नहीं सब कुछ तेरा तो उसका माल हो गया या मेरा उसके माल से सब कुछ संतुष्ट कई आत्माएं ऐसी होती हैं पैसा बहुत है बच्चों को भी खुश नहीं रखते खुद भी सुखी नहीं रहते सुख लेना देना पुण्य है संतुष्ट रहना और करना संतुष्ट वही रह सकते हैं एक तो नेचर हो संतुष्ट रहने की 
दूसरा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा ही तृप्त आत्माएं बनती हैं जबरदस्ती संतुष्ट तो नहीं हो सकते ना कि भाई ठीक है नहीं योग लगा संतुष्ट हम रतवेरे नहीं उठे संतुष्ट होगी होगी संतुष्ट पुरसाताज कुछ नहीं हुआ हम तो संतुष्ट हैं जो भी लेगा के होगी नहीं सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों से ही आत्मा तृप्त अब संतोष करना है पहले तो लक्ष रहना चाहिए दादी की महिमा की ना बाबा ने कहते क्या कहा बहुत सहज भाव से खुश करना यहाँ इसी क्लास में आओ इसी हॉल में हमारी क्लास होती थी छोटे लाल को पता से पूछती थी किसको क्या चाहिए बताओ बिल्कुल घर में जैसे माँ बाप कहते हैं ना बोलो क्या चाहिए कुछ खाना है अच्छी चीज लोग कहेंगे पानी पूरी हाँ पूछते थे कुछ चाहिए फिर वो बात उठाते थे सर चिट्ठी लिख कर दो अभी अभी आ जाए जो जिसको चाहिए मिलेगा ये वो तब नहीं होता था ना सब अब तो खुला मैदान है जितना चाहे खा लो तब तो पानी के थर्मस भी नहीं होते थे हमारे पास कई लोग अपने कमरे में रात के लिए पानी चाहिए गर्मी है उसको चाहिए ना तो लिख के देते थे फटाफट अगले दिन सर को मिल जाता था दादी का लक्ष्य रहता था मेरे परिवार में दादी चीफ थी ना परिवार की चीफ संस्था की चीफ बात में इस महान परिवार की चीफ टीचर मैंने भी अपने वो परिवार की चीफ माने चाहती थी मेरा परिवार सुखी तो है संतुष्ट जैसे बात होता है ना महान सब सोचते हैं ना बच्चे सर संतुष्ट जितना चाहे पढ़े ये वो सब अच्छा हो कपड़े अच्छे हो रहने का अच्छा हो खाने का अच्छा दादी बहुत केयर करते जब तक दादी थी पिकनिक बहुत हुई अब तो होती नहीं सर खत्म हो गई दादी के जाते पिकनिक खत्म नहीं तो फीस पार्क चलो आज पहाड़ी में चलो जब फीस पार्क नहीं था हम लोग पहाड़ियों में यहाँ जगह ढूंढ के आते थे कहाँ चलेंगे चलो जरा से खाली हुए चलो पिकनिक परिवार को संतुष्ट करने की इच्छा ये नहीं पिकनिक से उनको कुछ हो रहा है परिवार से सबको प्रसन्न करने का संस्कार ये राजे संस्कार है सबका ध्यान रखना किसको क्या कमी है सबकी कमी पूरी हो कोई बीमार है ड्यूटी लगाई ड्यूटी देखो कौन कौन बीमार है उसको वर्क पहुंचाओ उसका इलाज करो ध्यान दो कमरे वाला बीमार है तो कमरे वालों का काम है उसको खाना देना सब सिखा दो हम लोगों को सब सिखाया इस तरह से ही छोड़ आते थे दादी चुपचाप हमारे कमरों में जाने लगी भागे गई सभी दादी पहुंच गई दादी पहुंच गई सो दादी बोले गए देखा तो सबके कम्बल ऐसे ही बने हैं कुमार तो ऐसे ही करते हैं <laughs> बिस्तर ठीक ही नहीं थी दादी सिखा डांटती नहीं थी सिखाती थी ये रात की चादर है बेडशीट इसके ऊपर सफेद डाल के आना है चादर या कम्बल ऐसे तय करके ऐसे रखो फिर देखा क्या क्या कमी है इनके पास अटैची नहीं है जो नहीं है साधन नहीं है साधारण था ना तब अटैची अटैची भी ज्यादा नहीं होती थी तो वो सब फिर दिलाते थे राजा ही संस्कार संतुष्ट करने के संस्कार देख ले किस किस में है दूसरों का ख्याल रखने के संस्कार ये राजा ही संस्कार सेवा में अथक निस्वार्थ विशाल दिल विशाल दिल का अर्थ है मैं ही सब सेवा करूं ये नहीं सेवा प्रसाद की तरह मांग लेना मेरा ही नाम हो ये नहीं इनका हो मेरा हो या ना हो ये विशाल दिल पैसे के लिए भी विशालता ये नहीं खर्च ही नहीं करना है सेवा करनी है करो खर्च बाबा कहते थे आप ही आएगा भंडारी भक्ति जाएगा जितना के व्यक्ति उदार चित्त होता है उसके खजाने भरपूर रहते हैं निस्वार्थ बहुत गहरी बात है सेवाओं में पहले ही स्वार्थ हो जाता है मुझे पूछा जाए मेरी राय ली जाए 
सेवा कर ली तो मुझे मान मिले मेरा नाम होना चाहिए मुझे इसके अनुसार इनाम तो मिले कुछ मैंने बताए तो सही इसने ये काम किया है ये स्वार्थ रहता है स्वार्थ सेवाओं में सबसे बड़ी बाधा है बाबा ने स्वार्थ के लिए कई महावाद को उदाहरण किए हैं उनमें से एक ये था स्वार्थ ही कर्मातीत होने में सबसे बड़ा विधन है स्वार्थ में मैं मन का एक रूप है पहले मुझे मुझे तो याद है दादी के साथ एक बार हम लोग अहमदाबाद जा रहे थे तब ट्रेन शादी तो इतनी अच्छी ज्यादा नहीं थी ना तीन ट्रेन आती थी दिल्ली से सारे दिन में बस अब तो कितनी आती है दादी का टिकट फर्स्ट क्लास में था हम लोग का वैसा ही दादी ने ना यहाँ पालनपुर ट्रेन होगी अपनी साथी को उनकी बता दी मोहिनी बहन या कोई लोग उसको कहा जो भी भाई बहन ही लोग बैठे सबको ले आओ दो सीट थी फर्स्ट क्लास की सबको बैठा लिया मैंने दादी लेट गई और हम सब बैठे थे हम तो सोच ही रहे थे कि ये दादी भी क्या है उसने ये नहीं सोचा मुझे आराम करना है तो क्यों आए मेरे पास कम से कम दो सीट पे दस लोग दादी लेती हुई उसके आगे आगे बहने बैठ गई दूसरी पर बाहर बैठ गई ये मानता है तो सेवाओं में देने की भावना बहुत बड़ी चीज है दाता बन जाए यहां सेवा सेवा है ही देने के लिए सेवा कहा इसको लगता है जिसमें लेने की कोई काम ना हो नहीं तो सेवा नहीं तो नौकरी होगी ना नौकरी करें सैलरी मिलेगी प्रमोशन होगी अच्छा काम करेंगे तो नाम होगा अलौकिकता होगी वहाँ तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन जहाँ सेवा है वहाँ निष्काम भाव निष्काम भाव से कर्म करना ये सभी को सीखना है तो तीनों तरह से हम अपनी श्रेष्ठ प्रारंभ हाथ में आ गई है सब कुछ जितना चाहे पूरे कल्प का भाग्य बना यही सीक्रेट ये रहस्य सबको ध्यान में रखना है अपने से बातें करेंगे आज ही क्लास के बाद और सवेरे उठ कर भगवान सामने आ गया है काम करके चला भी गया आजकल मुझे संकट पड़ा काम करके चला गया हमने तो क्या क्या देख लिया बड़ा मजा आता है ये याद करते चला भी गया अब नहीं आएगा सचमुच नहीं आएगा क्योंकि युग को बदलने की उसकी दूसरी प्लानिंग है कई लोग पूछते हैं दूसरे का शरीर नहीं ले लेंगे एक एडिटर भी आया था दैनिक भास्कर का प्रमा कुमार हो गया है राजस्थान का ही ऐसा है पूरे उसका जो का एडिशन नहीं करता है उसका तो कॉन्फ्रेंस में आता था बाबा का बन कराया मेरे पास लाई थी जब मैं कहा वो दिन फिर नहीं आएंगे क्या कि बाबा आएगा नहीं चाहिए मैंने कहा भाई आएंगे तो नहीं अब करो कोशिश सरकार जाए परंतु प्रभु जी की प्लान में कुछ और है तो चिंतन करेंगे हमें पूरे कल्प का क्या हो?